Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli u ovaj današnji slatki tradicionalni Benin Sahan u kojem ću sa velikim zadovoljstvom pripremati jedno veoma ukusno slatko jelo. Ja ću danas za vas pripremati slatke almine jastuke. Ali prije nego što vam kažem šta će vam to sve biti potrebno, ja ću vam reći kako je ovaj kolač dobio svoj naziv. Ja sam krajem 80-ih godina pohađala jednu večernju školu, zapravo učila sam strane jezike i još neke druge predmete. Sa mnom u grupi je bila jedna jako mlada djevojka. Ona je tada bila u prvom razredu gimnazije. U našoj grupi se isticala po posebnom znanju, inteligenciji i lijepom glasu. Ta naša Alma Hazirović je već nakon prva, dva, tri časa postala naš ponos. Jednom prilikom je donijela jedan kolač da tako u nekoj pauzi svi probamo i tada sam odmah rekla da naša Alma, pored svega toga što smo mi vidjeli kod nje, vidjeli smo tog dana da ona ima i zlatne ruke. Znala sam odmah da će od nje biti nešto veliko, kako su naši stari govorili. I danas moja Alma živi u Americi, tačnije u Daytonu, i jedan je od rukovodilaca jedne ugledne američke firme. Ona je ponos svoje porodice, ponos svih onih koji našu Almu poznaju. Zbog toga je meni čast da danas pripravim ovaj kolač koji je u mojoj svesci, kao što rekoh, zapisan negdje krajem 80-ih godina. Pa eto, da vam kažem šta će vam sve to biti potrebno za pripremu ovog slatkog jela. Ovdje na sofri, kao što vidite, su četiri jaja. Ovako fino poredani, šest punih filđana, bijelog pšeničnog brašna, dva filđana mljevenih oraha, dva filđana, pardon, tri filđana sitnog šećera, tri filđana slatkog mlijeka i dva suncokretovog ulja. Sa moje desne strane na ovoj tablji su mljeveni orasi, 15 kašika mljevenih oraha, 100 grama čokolade za kuhanje, 10 supenih kašika sitnog šećera, 10 kašika slatkog mlijeka i 125 grama putera. Od ovog svega ovdje što sam nabrojala, kada naš biskvit bude pečen, mi ćemo napraviti od ozgo jednu krunu ovome slatkome kolaču. Pa da odmah krenemo na posao. Ja ću na samome početku razbiti jaja. Podijelit ću žumanca i bjelanca, pa ću baška u jednoj stijeli početi sa mučenjem bjelanaca. Dodat ću zehru soli, tako su govorile naše majke. I dodat ću, dodavat ću postepeno šećer. Kada dobijem jednu čvršću pjenu, dodat ću žumanca, a potom sve ostalo, to ćete vidjeti ako Bog da. Bismillah. Sad kad smo dobili ovako jednu čvršću smjesu od bjelanaca, možemo polako početi sa dodavanjem žumanaca i nastaviti sa mućenjem.
sad kad je ova smjesa postala ovako ujednačena, možemo polako dodavati ulje, a potom i mlijeko. Ovo je moment kada možemo postepeno dodavati brašno i kao što ste navikli, brašno ćemo obavezno prosijati. Ja sam jedan paketić praška za pecivo ovako rasporedila u svaku šoljicu pomalo, tako da će se i prašak za pecivo fino rasporediti. Ja ću mikser ostaviti sa strane pa ću sve jedan po jedan filđan dodavati i tako mutiti. Vi se sad sigurno čudite na mojoj sofri je danas 18 filčana ili šoljica ovi za tursku kahvu. To sam ja nekada ranije kupila kompletna tri servisa jer kod nas u kući se, znate, ono ranije baš mašala, lijepo dolazilo pa sam ja željela da za sve goste imam iste šoljice, odnosno filčane i da to tako dok se poslužuje izgleda lijepo. Kada brašno mutite, onda to činite na najmanjem broju obrtaja. Više smo završili s onim brzim, jakim mućenjem i kao što rekao, prelazimo na sasvim lagano mućenje. I da napomenem, dok sada ovo ovako fino mutimo, vrijeme je da se uključi pećnica i mitko će uključiti pećnicu na 180 stepeni da ona bude zagrijana. Onog momenta kad budemo tepciju stavljali u pećnicu da se kolač može odmah peći. I još ove dvije posljednje šoljice. Sasvim kratko i na kraju ćemo dodati i mljevene orahe. Pa onda ručno sve fino izmiješati pa smjesu sipati u tepsiju. Orasi su iz Novog pazara od mog dragog brata, tamo gdje je njegova vikendica u Požegi. Nadam se da su i ove godine rodili da će ko Bog da uskoro stići džakovi. I kao što rekoh, ovaj dio posla ćemo ovako ručno. Ovo je stvarno meni jedan od mojih dražih kolača. Rado ga pripremam Ramazanom, a i ovako kad su neke posebne prilike kad nam se najave gosti, zaista je ovo nešto posebno. I evo, sve smo ovako fino izmiješali i ovo je vrijeme kada možemo ovu smjesu sipati u tepsiju. Zapravo to će biti ovaj moj stari pleh. Bog jedini samo zna koliko je ovdje ispečeno kolača. On bi mogao da priča, priče i priče i danas ću ja u njemu. On je ovako dužinom 40 cm, ovako je ja mislim nešto oko 30, ako je potrebno i to možemo da izmjerimo. I ja ću sad ovako, pogledajte koliko je ovdje samo šoljica i kad ih ovako vidim 
po ovoj sofri, poredane. Poželim da danas toliko gostiju bude kod nas pa da uz kahvu uživamo u ovim slatkim alminim jastucima. I evo dok ja grebem po ovoj zdjeli, Mitko dobacuje se strane da ostavim nešto, da ne sastružem sve. Prisjetio se djetinstva kada su ono majke naše pravile revanije, a mi djeca čekali rado da dođemo do ove zdjele, do drvene kašike. Nije bilo strpljenje da sačekamo da se revanija ispeče, nego eto Mitko se prisjetio kad je kao mali čekao i uživao u ovome restu iz zdjeli iz te čase u kojoj je njegova majka spremala. I evo, sve je spremno za pečenje. I da ponovim još jednom, pečnica je već zagrijana na 180 stepeni i mi ćemo ovaj naš biskvit ili revaniju s orasima, kako god hoćete, peći nešto između 25 i 30 minuta, zavisno od pečnice, znači, a najbolji pokazatelj je kad se ono ivice odvoje od tepsije i kad kolač dobije onu svoju lijepu rumenu baju. Ovdje je tačno 10 kašika šećera, to sam ja izbrojala. I ovdje je 10 supenih kašika mlijeka slatkog. I rekla sam na početku 125 grama putera. Ovdje ću izlomiti 100 grama čokolade i to smo rekli. I kada nam biskvit bude gotov, mi ćemo ga ostaviti da dahne, a za to vrijeme ćemo u ovoj šerpici ostaviti da se sve ovo fino otopi i da se sjedini. I kad se puter bude otopio, vidjet ćete, mi ćemo dodati 15 kašika mljevenih oraha. A ne smijem zaboraviti da vam kažem, u ovom malom tanjiriću su sjeckani orasi. Njih sam ostavila za sami kraj, kada preko onog pečenog biskvita stavimo ovu krunu, tako ja nju zovem. Mi ćemo od ozgo i posuti sjeckanim orasima i to će biti nešto, vidjet ćete ako Bog da, izmaredno ili još bolje rečeno, izuzetno. I evo nas u ono, mogu slobodno reći, završnom dijelu posla. Naš biskvit ili revanje je gotova i nama preostaje samo da joj od ozgo stavimo ovu čokoladnu krunu. Ovo sve sad prelijepo miriše i... Ja bih ovo još što bi rekao moj Mitko vruće da se proba, da se ništa ne čeka.
I ono što smo malo prije rekli, sada za kraj, od ozgo će doći sjeckani orasi. Ja sam sad malo ovako od ozgo prstićima potapkala ove sjeckane orahe kako bi oni malo zašli u ovu kremu i kako bi kasnije kada budemo rezali kolač i kada se budemo služili oni ostali onako lijepo spojeni i ne bi ispadali od ozgo sa površine. Dragi naši, to bi bilo sve za danas. Ovi slatki, mehki, mirisni, almini, slatki jastuci su gotovi. Ovo prelijepo izgleda kao što sam još malo prije rekla i ja se radujem da ako Bog da sutra poslije doručka, tamo negdje oko podne sa mojim mitkom sjednemo u bašću i lijepo uz kahvu poslužimo se uz ovo slatko jelo. Ja danas moram posebno da poselamim i da tople i čvrste zagrljaje pošaljem našoj Almi u Dejton, njenom suprugu i njenoj djeci, da ih toplo poselamim i da baška njoj uz dovu poželim, da joj dragi Bog olakša sve puteve koji vode ka daljnjim životnim uspjesima, a bit će ih ako Bog da još mnogo. A vas, dragi naši, da poselamim i da vam poželim svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, prijatno i vidimo se ako Bog da u zdravlju i radostima u našem sljedećem prilogu.